This conference will now be recorded. Hello and good evening. So, in this session, we will discuss the basics of virtualization. What is virtualization? Okay, and actually, I have a VMware class start. Uh, VMware class is the recording switch in online. Look at all and actually, VMware niche code. Uh, but in the deep in VMware classes, a cutie squat ledu and the cloud me the constant chess. None and can it VMware classes online. Look at them and choose none. Then again, then day. Uh, actually, the virtualization where niche could have VMware could have cloud good use of Nandi. Okay, na? so uh, this session in just on virtualization and int actual ga. We call it tells on the two, uh, maybe man man within the actual ga. Uh, VMware ki mundu as the first induku wala virtualization niche kunamo. Next session in the VMware in Chapthano, Atharvat in the man of VMware, ESX server install chedamo, Atharvat in the man of. Uh, we center install jeda mode than lapa even options on my features my good either total ga vmware course ka chuda sir mata din mundi nene nche sir and actual ga uh, windows install jesa and windows install jeda mode tarawat active directory install jeda mode than lapa client clients install jeda mantha chesa nano adh miru video so chuda sir mata sari e session in the mano virtualization good inch adh dhan chesa kono e industry virtualization virtualization kill le mundu in the mundu in the mundu and day waka waka 10 years back who uh as applications yala run a yed miko explain just an matter okay so mamulga work application low mood 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 steps on time a application look in a and now this main tente basically could kill the nano you get kill a amazon dot in and nano me amazon on the actual car so amazon look by making me range a to make a goal and tape uh making a low that low by order place to you mira on the me calls me with Kono coach into delivery was in the actual front end lead on the actual government back and lanes are routine the atelier like the Miku back and lanes are not discussed yet the natural and a Ila is a web application and according to the moon the web application allowed in the down floor the name and turret a three-tier application and turn a day three tire application and taro are three tires in that actual girl टायर वन ने इंटेंटे मेरे को वेब टायर आन माता अंटे वेब टायर अंटे वेब अप्लिक वेब सर्वर सुनता है कड़ा ओके नेक्स्ट हो ची टायर टू हो ची मेरे को मेरे चूस नेट लाई थे अप्लिकेशन टायर अंटर माता अप्लिक अप्लिकेशन टायर वेरस अप्लिकेशन सर्वर सर नोटरे कोने साल ले मोड़ दे वेब वेब टायर and then me database and I mean order place here chasing up me address to details in order to say we are critical ideas and all together I'm going to database to say what man matter so me go okay 10 15 years back oh me will and application install jail and one day and a so for example web tyro application tyro it could have a cool servers calls which web servers call a application servers call a as well as database servers call a database servers cover and quantity but our server sent in tax will go so you put into virtualization no cloud do you want to watch nigga then they can't even go 10 15 years back for your and take me because server sent in and they make example to be so no it could go to me to examples at a hardware service allowed and a so if HP DL 380 G10 and I'm going to be like one type of the server my images kill and I'm going to okay so for example इधर का सर्वर आन मार्ट में को, ओके अलग है डेल गुड़ नहीं, आईबीएम गुड़ नहीं, डेल और सेवेन थर्टी अन्ना मान कुंडी, मैं क्या मोस्ट नेटे सर्वर्स नहीं लाउंड टाइम मार्ट, हार्डवेयर सर्वर्स अठे फिजिकल का सर्वर्स एक्चुअली देने टे लक्षण लाउंड टाइम अंडे एक्चुअल का ओके ना सो इवन एंड इपुर वार्ड लेदा निकाल अंडे इपुर वार्ड तो ना रो आई थे पोन पोन में करता हूँ नी फिजिकल सर्वर्स लेकर वार्ड तारो वीएमवी लेकर वार्ड तारो आह एडब्ल्यूएस क्लाउड लेकर वार्ड तारो इवन नी और अमेज़न क्लाउड गानी आज ए मैटर ऑफ़ एक्टेड क्लाउड एंड आज़ूर एना जी गूगल क्लाउड ने एक ए क्लाउड का ना पोंडे किंदा अंडरलाइन लोची ये फिजिकल हार्डवेयर वाड़ा लेंडे अरे ये कंपनी ने कहा तो इलान्ड हार्डवेयर वाड़ा ले इलान्ड हार्डवेयर लाइक पोते असली क्लाउड ने इधर लेद गुट बैठ कोणे अंधकरे मन में नेटे सर्वर देख गनी चोसना ऑन मटा सो पात कालम लो मन की क्लाउड वर्चुअलाइजेशन जरा लेना पुरु मन में नेटे इलान्टे फिजिकल सर्वर्स वाड़े वाला ऑन मटा अंटे फॉर एग्जांपल मन में जैसे वाला हम सो इकड़ो करें डू सर्वर लो ओके अन्य चोटला रेंडर सर्वर लो पेटे वाले इन्दु को वक्त पोते वक्त उन्डा लगा बट टी 
ఓకే ఉన్నాయి అనుకోండి టోటల్ గా ఎన్ని సర్వర్లు వాడతాం మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం టోటల్ గా ఆరు సర్వర్స్ వాడుతున్నాం అండి ఓకే ఒక్కొక్క సర్వర్ కూడా మినిమం అది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ మీకు ర్యామ్ ను బట్టి సిపి ను బట్టి ఒక లక్షల్లో ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను యావరేజ్ గా ఒక్కొక్క సర్వర్ ఫైవ్ లాక్స్ తీసుకుందాము సో నేను ఏం చేస్తాను ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ అండి ఏది మీకు హార్డ్వేర్ ఒకటే హార్డ్వేర్ ఒక్కటే మీకు ముప్పై లక్షలు దాకా అవుతుంది అనమాట సరే అది కాక ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది దాంతో అయిపోలేదండి పని దాని లోపల మీకు ఓఎస్ కావాలా తర్వాత మళ్ళీ మరి దీన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఇంజనీర్స్ కావాలి ఇవందరు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట బట్ నేను ఏంటంటే హార్డ్వేర్ వరకే మీకు మీకు ముప్పై లక్షలు అవుతుంది అనమాట అయితే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఈ రెండు సర్వర్లు కూడా మీకు ప్రతిసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అవుతాయా అంటే మొత్తం యూటిలైజ్ అవుతూ జరుగుతుంటాయి అన్ని కూడా కాదనమాట చాలా రేర్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అవుతుంది అనమాట కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందాం దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు మోస్ట్లీ ఏంటంటే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంటే మీకు యూటిలైజ్ అవుతాయండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఐడల్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏంటి లిటరల్ గా మీకు మీరు ఆరు సర్వర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆరు సర్వర్లు అన్ని కూడా మాక్సిమం యూటిలైజ్ అయితే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మేబీ లోడ్ ఎక్కువ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అవడం చాలా రేర్ అనమాట ఓకే సో దానివల్ల ఏమవుతుంది చాలా చాలా మెంబర్ అంటే ఏంటి ఏంటి యూటిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ మెమరీ అండి ఎక్స్పెషల్ గా సిపియు అండ్ మెమరీ అనమాట ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ సర్వర్ లో చాలా ముఖ్యం స్టోరేజ్ కూడా ఉంది బట్ ఈ రెండు ఏంటంటే చాలా ముఖ్యం అనమాట సో ఈ సిపియు మెమరీ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ యూటిలైజ్ కావట్లేదు అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఇది చాలా వేస్ట్ అవుతుంది మనకి అన్నెసరీగా అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ గా రెండు సర్వర్లు ఉండాల్సిన చోట్ల మనం ఆరు సర్వర్లు వాడుతున్నాం అయితే మీరు అడగలసి అనమాట ఎందుకండి ఈ మూడు కూడా ఒకే రెండు అంటే రెండు సర్వర్లు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు కదా అంటే వెబ్ టైర్ యాప్ టైర్ డేటా బేస్ టైర్ ఒకే అంటే రెండు సర్వర్లు ఇన్స్టాల్ చేసి మొత్తం మేనేజ్ చేసి కదా చేయొచ్చండి ఈవెన్ వన్ సర్వర్ లో కూడా చేయొచ్చు కానీ ఏంటంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఉండాలిగా డౌన్ అయిపోద్ది కదా సో కాబట్టి అన్ని ఉదాంట్లో పెట్టారు అనుకోండి సారీ అన్ని ఉదాంట్లో పెట్టారు అనుకోండి ఒక అది డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి మొత్తం పోయినట్టే కదా అందుకే అలా పెట్టాం అనమాట మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో పెడతాం అయితే వీళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే దీనివల్ల ఎక్కువ యూటిలైజేషన్ సరిగ్గా కాటలేదు అనవసరంగా మీకు ఏమవుతుందంటే అఫ్కోర్స్ ఈ సర్వర్లు పెట్టాలనుకోండి మీకు ఏం కావాలి ఇలాంటి సర్వర్లు పెట్టాలంటే మీకు సర్వర్ ర్యాక్స్ కావాలి ర్యాక్ లో అంటే డేటా సెంటర్ కావాలి డేటా సెంటర్ లో ర్యాక్స్ ఉండాలి ర్యాక్స్ లాప్ ఇది పెట్టాలన్నమాట దీనికోసం రియల్ ఎస్టేట్ కావాలి పవర్ కావాలా ఏసీ కావాలా ఇది చాలా ఖర్చు ఉంటుంది అనమాట ముప్పై లక్షలు ఏంటంటే జస్ట్ సర్వర్ ఖర్చు చేయండి ఆ తర్వాత సర్వర్ లో మీకు డేటా సెంటర్ స్పేస్ కావాలా డేటా సెంటర్ స్పేస్ డేటా సెంటర్ లో స్పేస్ సింపుల్ ఆర్ ర్యాక్ స్పేస్ ఆ ర్యాక్ స్పేస్ కావాలన్నమాట తర్వాత ఏసీ ఏసీ ఉండాలి ఏసీ ఏసీ లేకపోతే మీకు ఏంటంటే ఒక సర్టెన్ మీరు డేటా సెంటర్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఎప్పుడు ఏసీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు అనమాట ఎందుకు పొరప అంటే హీట్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట దాని హెచ్ వ్యాక్ అంటారు యాక్చువల్ గా ఏసీ దాని ఏమంటారు వెంటిలేషన్ ఏసీ హీటింగ్ వెంటిలేషన్ ఏసీ అంటారు బేసిక్ గా హెచ్ వ్యాక్ అనుకోండి ఇవన్నీ ఉండాలన్నమాట సో వీటన్నిటి కూడా ఖర్చు అవుద్ది అనమాట అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చింది ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ విధంగా మనం ఫిజికల్ సర్వర్లు అంటే ఇలాంటి ఫిజికల్ సర్వర్లు చేయడం యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువ స్పేస్ అవుతుంది ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ప్లస్ ఏంటంటే మీరు సర్వర్ లో కొండమంటే అంత ఈజీ పని కాదండి సర్వర్ కొనాలంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలా ఆర్డర్ పంపించాలి దాన్ని పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటారు దాన్ని అక్కడ పంపించాలా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని డెలివరీ చేయడానికి ఒక నెల డిపెండ్స్ అప్పాన్ ఒక నెల తీసుకుంటారు కొన్నిసార్లు రెండు నెలలు అవుద్ది కొన్ని చాలా టైం పట్టుద్ది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ట్రాయిస్ కూడా లేట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట సో ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే మనం ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా వాడుకోవాలి మనం సర్వర్లు ఉంటున్నాయి కానీ ఏంటంటే మనం సరిగ్గా వాడుకోవట్లేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అవుతుంది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ కావట్ల దానికోసం మనం ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా వాడుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఓకే సో అంటే ఇంతకు ముందు ఏమయ్యేది నీకు మీకు పెయింట్ లో ఎంఎస్ పెయింట్ లో చూపిస్తాను మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇంతకు ముందు ఫిజికల్ సర్వర్లు అంటే మూడు టైర్లు చెప్పాను కదండి నేను ఏం చేస్తానంటే మూడు
db server hyphen two. So mere mar than just call ekada. So ido chhi meko web tier anar than just call. Okay. Ido chhi app tier anar than just call. Ido chhi db tier anar than just call. Even that a physical server landi. Okay. So then ne virtualization lo yen chhi ch tel samano. Virtualization lo ne ne ko ms paint open chhi samano. Ante ఎంతవరకు చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్ గా మామూలుగా అయితే నేను సింపుల్ గా ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ని పెట్టి చూడండి ఇలాంటి ఫిజికల్ సర్వర్ అంటే అంటే ఫిజికల్ సర్వర్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇలాంటి దాంట్లో ఫిజికల్ సర్వర్ పెడతాను సో దీనిపై దీని ఏమనని పిలుస్తాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ సర్వర్ అంటాను ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాను దాని లోపల మీకు హైపర్వైజర్ అని ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేస్తాను అనమాట హైపర్వైజర్ అంటే మళ్ళీ చెప్తారండి దీన్ని అంటే మీకు వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎవరు ఛాన్స్ ఇస్తారంటే ఈ హైపర్వైజర్ అనేదండి ఇది ఏదంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాగా మీకు ఇది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇస్తారు హైపర్వైజర్ అనేది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్ ఏంటండి హైపర్ వైజర్ అంటారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే విఎంవేర్ vSphere ESX i server అన్నమాట అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఓకే VMware హైపర్వైజర్ ఎగ్జా అంటే మీకు మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ లో హైపర్ వ్యూ ఉంది ఇది కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట సో ఇట్లా పెడతాను దీని లోపల నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్ గా మీకు కావాల్సిన సర్వర్లు ఆరు సర్వర్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి సర్వర్లు ఇలాగ రెండు మూడు సో ఇదేంటి మనం ఇది వచ్చి వెబ్ సర్వర్ వన్ అనమాట ఇది వచ్చి వెబ్ వన్ వెబ్ టూ యాప్ వన్ యాప్ టూ db1 db2 మీరు చూసారు అనుకోండి ఇంతకు ముందు ఫిగర్ లో చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ మీకు సపరేట్ గా ఫిజికల్ సర్వర్ లు ఆరు కావాల్సి వచ్చింది అదే వర్చువలైజేషన్ చూసారంటే బేసిక్ గా అన్ని కూడా ఒక దాంట్లో పెట్టుకు మీరు అంటే ఈ సర్వర్ డౌన్ అయిపోతే ప్రాబ్లం కదా సార్ అనొచ్చు అంటే నేను మీకు మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నానండి అంటే ఇట్లా చేస్తామని కదా యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తామంటే నేను సో ఇలాంటి రెండు సర్వర్లు పెట్టుకుంటాం ఒకటి పెట్టుకో సో దాని అంటే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ నేను మీకు మూడు రెండు సార్ అంటే వెబ్ వన్ యాప్ వన్ డిబి వన్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ ఇది తీసేస్తాము ఇక్కడ ఇది తీసేస్తాము అంటే ఏమో అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు రెండు సర్వర్లు పెట్టి వెబ్ సర్వర్ వన్ టూ వన్ ఇక్కడ రన్ చేస్తాం వెబ్ వన్ యాప్ వన్ డిబి వన్ ఇక్కడ రన్ చేస్తాం వెబ్ టూ యాప్ టూ డిబి టూ ఇక్కడ రన్ చేస్తాం కాబట్టి ఏమవుతుంది మీకు ఒకవేళ పొరపాటున సర్వర్ మొత్తం ఇది మొత్తం డౌన్ అయిపోయినా కూడా మీకు ఈ సర్వర్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మీ అప్లికేషన్ డౌన్ కాదు సో కాబట్టి మీరు చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఇంత ముందు పిక్చర్లో ఫిజికల్ గా ఆరు సర్వర్లు కావాల్సి వచ్చిందండి మీకు కానీ ఇప్పుడు చూసేసరి ఇక్కడ ఫిజికల్ గా రెండే సర్వర్లు కావాలా మన కావాల్సిన ఆరు మన ఫిజికల్ సర్వర్ ని మనకు కావాల్సిన ఆరిటిని వర్చువల్ మిషన్ గా చేసుకొని ఆరు వర్చువల్ మిషన్ ఇక్కడ రన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అది మీకు వర్చువలైజేషన్ పవర్ ఇచ్చేది మీకు దానివల్ల మీకు ఏం సేవ్ అయిందంటారా ఆరు సర్వర్ల స్థానాల్లో రెండు సర్వర్లు ఇన్స్టాల్ చేసామా అది ఒక్కటైనా సేవింగ్ కాదండి దాంతో పాటు నాలుగు సర్వర్లు మనకి కాస్ట్ సేవ్ అవడంతో పాటు ర్యాక్ స్పేస్ సేవ్ అవుద్ది కాబట్టి వేరే దానికైనా వాడుకోవచ్చు అలాగే ఏసీకి వెంటిలేషన్ తగ్గుద్ది జనాలు ఫిజికల్ గా దాన్ని ఎత్తి పెట్టడాలు అని మెయింటెనెన్స్ తగ్గుద్ది మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు రేపు పొద్దున టక్కన సర్వర్ కావాలంటే అడిషనల్ ఇంకో సర్వర్ కావాలనుకోండి క్రియేట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అయిపోద్ది పది నిమిషాలు మీరు సర్వర్ అప్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంత ముందు ఏంటి ఫిజికల్ సర్వర్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఆర్డర్ చేయాలా ఆర్డర్ వెళ్ళాలా వాళ్ళు ఆర్డర్ డెలివర్ చేయాలా ఫిజికల్ సర్వర్ అది అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు ఇండియాలో తయారు కాదండి మాక్సిమం వస్తే సర్వర్స్ అన్ని సింగపూర్ వచ్చి సింగపూర్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అదికి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది మీకు కస్టమర్స్ ఎరుకుపోతుంది అక్కడికి వెళ్ళాలా మళ్ళీ వెళ్ళి కస్టమర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడి దాన్ని విడిపించుకోవాలా దాన్ని ఒక దగ్గర దాన్ని ఒక లారీలో వేసుకొని తీసుకురావాలా వచ్చిన వెంటనే వాడు లోపలికి వచ్చిన సార్ అని అలౌ చేయడు మళ్ళీ అక్కడ మనం ఒక ఐటీ ఐటీ పార్క్ లో ఉన్నారు అనుకోండి ఐటీ పార్క్ వాళ్ళు మొత్తం దాన్ని సీరియల్ ట్యాగింగ్ చేస్తారు అనమాట ట్యాగింగ్ చేసి అది లోపలికి వచ్చి వాళ్ళ స్టోర్ లో పెడతారు వాళ్ళ స్టోర్ నుంచి మన డేటా సెంటర్ కి మూవ్ చేసుకొని ఓ పెద్ద ప్రాసన ఉంది ఓకే ఇవన్నిటికి లేట్ అయిపోతుంది అదే ఇప్పుడు ఏం కావాలా ముందే మనం ఏం చేస్తాం మనం మన మన ప్రాజెక్ట్ లో చాలా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది తెలిసి పెద్ద హై కొంచెం హై అండ్ సర్వర్స్ మల్టీ ఒక రెండు మూడు కొనేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు కావాల్సినప్పుడ
ఓకే అది అనమాట వర్చువలైజేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వర్చువలైజేషన్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ లోపల మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడమే మీకు వర్చువలైజేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ హైపర్వైజర్ అంటే ఏంటండి నేను యాక్చువల్ గా హైపర్వైజర్ ని దేంతో పోలుస్తా యాక్చువల్ గా అంటే దీన్ని ఒక ఫ్యామిలీతో పోలుస్తానండి ఓకే అంటే నేనేం చెప్తానంటే చూడండి మీకు ఇది నేను విఎంవేర్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పేవాడు అనమాట అందరికి ఓకే సో ఫిజికల్ సర్వర్ వచ్చి ఫాదర్ అనుకోండి నాన్న అనుకోండి ఓకేనా అంటే అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న కాలంలో అమ్మ లేడీస్ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ ఫ్యామిలీ అనుకోండి అంటే ఫాదర్ పనిచేస్తున్నారు అమ్మ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటుంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి ఓకేనా సో నేనేమంటానంటే ఫిజికల్ సర్వర్ ని ఫాదర్ అంటానండి ఓకేనా సో ఫాదర్ అంటాను ఆర్ డాడ్ అనండి ఓకే కానీ తెలుగులో నాన్న అని కూడా ఉన్నాయి ఏమైంది నాన్న అనుకుందాం ఓకే సో బేసిక్ గా నాన్న ఏం చేస్తారు బయటకు వెళ్తారు పని చేసుకుంటారు పని చేసి ఫ్యామిలీకి కావాల్సింది సంపాదించుకుంటారు కానీ నాన్న ఏంటంటే పని చేసి అలిసిపోయి వస్తాడు కాబట్టి కొంచెం ఫ్యామిలీని రన్ చేయడం కష్టం బేసిక్ గా కాబట్టి ఏంది ఆ బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటుంది హైపర్వైజర్ అనమాట ఈ విషయంలో మనం ఏంటంట సో మదర్ అందాం మా మదర్ అందాం మా అమ్మ అందాం లేదా స్వీట్ గా అమ్మ అందాం ఓకే సో కింద మనకి ఏం కావాలి మనకి మీకు మీరు చూసినట్లయితే కింద మీరు చూసినట్లయితే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారండి సో వెబ్ సర్వర్ వచ్చి బేసిక్ గా సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ అనుకోండి సిక్స్త్ క్లాస్ అనుకోండి వేరే యాప్ వన్ వచ్చి మీకు ఇంటర్ అనుకోండి ఓకేనా ఇంటర్ ఇంటర్ చదువుతాను అనుకోండి వేరే డేటాబేస్ వచ్చి మీకు వచ్చి ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ అనుకోండి బిఈ అనుకోండి ఆర్ బీటెక్ ఏదో ఒకటి బిఈ కానీ బీటెక్ కానీ ఏదైనా అనుకోండి ఓకేనా ఓకే సో మీరు ఇలా చేశారు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో మీకు మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు వెబ్ సర్వర్ వచ్చి సిక్స్ పిల్లలు చిన్న పిల్లలు అన్నాను రైటా వెబ్ సర్వర్ వచ్చి సిక్స్ స్టాండర్డ్స్ అవుతున్నాడు వేరే అప్లికేషన్ సర్వర్ వచ్చి ఇంటర్మీడియట్స్ అవుతున్నారు వేరే డేటాబేస్ వచ్చి బీటెక్స్ అవుతున్నాడు మీరు చూసినట్లయితే వీళ్ళకి వీళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ వేరేనండి అవునా సో అమ్మకి తెలిసి ఎవరికి ఏం కావాలండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకో సిక్స్త్ క్లాస్ చిన్న పిల్లడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడికి మనం చాక్లెట్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట నాన్న ఇదిగో చాక్లెట్ నాన్న అది ఇది అని చేసి సరిపోతుంది అదే బీటెక్ స్టూడెంట్ అనుకోండి బీటెక్ స్టూడెంట్ వేరే వాళ్ళకి చాక్లెట్ ఇవ్వాలా లేకపోతే వర్కౌట్ కాదనమాట ఎవరు నన్ను ఇంప్రెస్ చేయాలన్నా బీటెక్ బీటెక్ స్టూడెంట్ కావాలన్నమాట సో రెండింటిలో రిక్వైర్మెంట్స్ వేరే ఉన్నాయన్నమాట అదే సిక్స్త్ క్లాస్ వాడికి రూపాయి చాక్లెట్ సరిపోతుంది కానీ బీటెక్ అతను పది రూపాయలు చాక్లెట్ ఇస్తే కానీ వర్కౌట్ కాదు అలాగే అంటే ఒక్కొక్కరు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నాడు ఇంటర్మీడియట్ తన రిక్వైర్మెంట్స్ వేరే ఉంటాయి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చే మనిషి ఎవరు యాక్చువల్ గా అమ్మ అనమాట అందుకే హైపర్వైజర్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెబ్ సర్వర్ కి ఏం కావాలా వెబ్ సర్వర్ కి వచ్చి మీకు వెబ్ సర్వర్ కి వచ్చి మీకు ర్యామ్ వచ్చి వన్ జీబీ ర్యామ్ కావాలా అలాగే వన్ సిపియు కావాలా ఓకే అదే మనకి అప్లికేషన్ సర్వర్ వచ్చి టూ సి టూ సిపియు కావాలా టూ జీబీ ర్యామ్ కావాలనుకోండి అదే డేటాబేస్ అనేది చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఫోర్ సి సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ కావాలా వేరస్ జీబీ ర్యామ్ కావాలా ఫోర్ సిపియు కావాలా ఇలా కావాలనుకోండి మరి ఎవరు అవసరాలు తెలుసుకునేది ఎవరు తీర్చేది యాక్చువల్ గా హైపర్వైజర్ అనమాట ఓకే హైపర్వైజర్ అనేది అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ అవసరాలు సో ఇక్కడ వర్చువలైజర్ అంటే ఏంది ఫిజికల్ సర్వర్ వచ్చి నాన్న వేరే హైపర్వైజర్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హైపర్ విఎంవేర్ ఇయర్ సిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది అది అమ్మ అమ్మ ఏం చేస్తుంది లోపల ఉన్న వర్చువల్ మిషన్స్ వర్చువల్ మిషన్స్ వచ్చి పిల్లలు అనమాట ఆ పిల్లలు అవసరం ఏం కావాలో తెలుసుకుని తీరుస్తుంది అనమాట ఇదండి వర్చువలైజేషన్ బేసిక్ గా ఓకే సో దీనికి క్లౌడ్ కేన్ సంబంధం అంటున్నారా మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ బై ఏదైనా ఒక బియ్యం క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి బ్యాక్ అండ్ ఇలాంటి సర్వర్లు ఇలాంటి హైపర్వైజర్లే పనిచేస్తున్నాయి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీరు కన్సోల్ చూస్తున్నారు చూసారా ఇక్కడ ఎందుకు ఇతను ఎందుకు హర్ష వచ్చి ఈ విధంగా ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి ఆర్ ఏ క్లౌడ్ గురించి దీనికి సంబంధం ఉంటున్నారంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ లోకి మీరు లాగిన్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడికి లాగిన్ చేసి మీరు లోపలికి పోయి లోపలికి వెళ్ళి ఇన్సెన్స్ అంతా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఈ పోర్ట్ లో ఒకటే కనిపిస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇలా హైపర్వైజర్ యాక్చువల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చి జెన్ సర్వర్ హైపర్వైజర్ వాడద్దు అనమాట బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇలాంటి ఫిజికల్ సర్వర్లు ఉన్నాయి ఇలాంటి వర్చువలైజేషన్ ఉన్నాయి మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న ఈజీ
నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈఎస్ఎక్స్ ఐ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా ఈఎస్ఎక్స్ ఐ ని మనం అంటే అంటే డిఫరెంట్ వాట్ ఈస్ విఎంవేర్ అంటాను వాట్ ఈస్ విఎంవేర్ అంటాను ఆ తర్వాత ఏంటి వాట్ ఈస్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ సర్వర్ అంటాను తర్వాత ఏంటి వాట్ ఈస్ వి సెంటర్ అంటాను ఆ తర్వాత మనం మన ల్యాబ్ ఉంటుంది అనమాట ల్యాబ్ లో ఇన్స్టాల్ ఏ విఎంవేర్ వీస్పియర్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ సర్వర్ గురించి మనం చూస్తాం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ విఎంవేర్ ఈ సెంటర్ సర్వర్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలి విఎం సో తర్వాత చేసి నేర్చుకుంటూ మనం వెళ్తాం అనమాట కాబట్టి నా ఎయిమ్ అంటే మీకు విఎంవేర్ నేర్పించడం ఈ క్లాసులు మేబీ ఒక ట్వంటీ క్లాసెస్ రావచ్చు చిన్నగా అప్లోడ్ చేస్తాను వన్ బై వన్ క్రియేట్ చేస్తానండి ల్యాబ్ క్రియేట్ చేసి చేస్తాను మేబీ ఈజీగా వన్ మంత్ పడుతుంది ఇదంతా చేయడానికి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వీడియో వచ్చి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే మీరు కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు అయితే ఒకటే డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటండి ఇది విఎంవేర్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఒక మిషన్ కావాలండి సో రైట్ నో మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి ఇది నా 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 మిషన్ అనమాట నా ల్యాబ్ మిషన్ సో లాగిన్ చేశాను అనుకోండి యాక్చువల్ గా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఏమేమి వస్తుందో ఇక్కడ ఇది వచ్చి నా విఎంవేర్ ఈఎస్ ఎక్సైజ్ సర్వర్ అనమాట దీంట్లో నేను వర్చువల్ మిషన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాను యాక్చువల్ గా ఓకే మీరు చూసారని చూడండి కొన్ని ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ అనమాట డిసి జీరో వన్ డిసి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ వర్చువల్ మిషన్స్ సో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి మీరు ఇదేం చూపిస్తుంది సెలెక్ట్ చేస్తే యాక్చువల్ గా ఇది దీంట్లో రన్ అవుతున్న వర్షన్ ఏంటో చూపిస్తాను మీకు సో మీరు చూసారంటే విఎంవేర్ ఈఎస్ ఎక్సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ రన్ అవుతుందండి అంటే ల్యాబ్ ఎలా చూపిస్తానంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక ఈఎస్ ఎక్స్ సర్వర్ ఉందనమాట దాని లోపల నేను మళ్ళీ వర్చువల్ గా ఈఎస్ ఎక్స్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ల్యాబ్ అంటే ల్యాబ్ ని సిమ్యులేట్ చేస్తాను మీకు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని చెప్పి సో మీరు చూసారు అనుకోండి ఈ మిషన్ దాని పవర్ ఏందని మీరు చూస్తే యాక్చువల్ గా నా ల్యాబ్ కోసం ఫోర్ సిపియూస్ ఉన్నాయండి ఐ ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ యాక్చువల్ గా ఇంటెల్ మెమరీ వచ్చి థర్టీ టూ జీబీ మెమరీ ఉందనమాట రెండు హార్డ్ డ్రైవ్స్ కూడా ఉండాలి స్టోరేజ్ రెండు హార్డ్ డ్రైవ్స్ ఎస్ఎస్డి డిస్క్ ఉన్నాయి అనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ల్యాబ్ వాడుకొని ప్రస్తుతం మనకు డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉందండి డొమైన్ కంట్రోలర్ ఏంటి 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 దీని సంగతి చూడాలంటే మీరు ఏంటంటే మీ నా ముందు వీడియోస్ ఉన్నాయండి మీరు దానికి ఎలా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ యూట్యూబ్కి వెళ్ళండి మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళినాక అక్కడ ఏం చేస్తారంటే నా పేరు నా పేరు టైప్ చేయండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను శ్రీహర్ష అని టైప్ చేశారండి మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్గా సో మీరు చూడండి శ్రీహర్ష వీరపల్లి అని నేను జస్ట్ సర్చ్ చేస్తాను సర్చ్ చేస్తే మీకు రావాలి యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్లోనే అక్కడ నేను ఆల్రెడీ వి విఎం విఎంవేర్ బట్ విండోస్ వీడియోస్ పెట్టినాను లైనెక్స్ వీడియోస్ పెట్టున్నాను యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు దీని పేరు ఏంటి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ వీడియోస్ పెట్టినాను అజ్యుల్ అన్ని తెలుగులో పెట్టినానండి మీరు చూడొచ్చు నేర్చుకోవాలనుకుంటే సో నేను విఎంవేర్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇవ్వట్లేదండి బట్ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ డెవాప్స్ ఇస్తున్నాను మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి మీరు లోపలికి వెళ్తే మీకు ప్లే లిస్ట్లు ఉంటాయండి ప్లే లిస్ట్ వచ్చారు అనుకోండి దీంట్లో మీకు అన్ని ప్లే లిస్ట్లో ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకోండి విండోస్ విఎం విండోస్ అండ్ విఎం బెటరీని అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేశారు అనుకోండి రైట్ సైడ్లో మీకు అన్ని వస్తాయన్నమాట మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా చూడండి ఫస్ట్ హోమ్ ల్యాబ్ చెప్పున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకో ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేశాను హోమ్ ల్యాబ్ ఒకటి హోమ్ ల్యాబ్ కూడా వాళ్ళ కోసం పెట్టాను తర్వాత విండోస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలా విండోస్ డిస్క్ పార్టిషన్స్ ఏంటి తర్వాత యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలా ఆ తర్వాత ఏంటంటే దాంట్లో ఒక అడిషనల్ గా సర్వర్ ఎలా యాడ్ చేయాలా చూపించాను అనమాట మీరు దీంట్లో చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు విఎంవేర్ రాకముందు ఈ వీడియోస్ కానీ చూసారంటే మీకు చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఓకేనా తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేస్తానంటే మీకు ఈఎస్ఎక్స్ఐ సర్వర్ అంటే ఏంటి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ల్యాబ్ లో అది చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా ఆ తర్వాత ఏంటంటే వి సెంటర్ సంగతి చూద్దాం ఓకేనా సో ఈ వీడియో కింద మీకు నేను డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టి ఉంటానండి మీకు ఒకవేళ విఎం మీకు ఒకవేళ ఏడబ్ల్యూఎస్ ట్రైనింగ్ డెవాప్స్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే సో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి ఏదన్నా నేర్చుకోవాలనుకున్నారు అన
ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అతనికి ట్రైనర్ కి మధ్య ఏంటంటే మీకు హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అనమాట అంటే మీరు ఇచ్చే ఫీజు లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రైనర్ కి వెళ్తుంది కొన్నిసార్లు ఇంకా తక్కువ కూడా పోవచ్చు సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ట్రైనర్ మీ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చూపించడం అనమాట ఏముంది మనం దంపాయి వాడు ఈజీగా తీసుకుంటున్నాడు అనే ఒక ద్వారంతో కాబట్టి ఆన్లైన్ లో ట్రై చేయండి దొరుకుతారేమో ట్రైనర్స్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ లో చెప్పే వాళ్ళు ఏంటంటే సొంతంగా చెప్పేస్తారండి వాళ్ళకు వాళ్ళు చాలా మంది నా విషయం తీసుకున్న అనుకోండి నేను సొంతంగా చెప్తాను నాకేం ఇన్స్టిట్యూట్ అంటూ ఏం లేదు సో కాబట్టి నాకు ఏదైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెడికేట్ చేయడం కుదరద్దు అనమాట నా స్టూడెంట్స్ కోసం ఓకేనా సో కాబట్టి ఆ మీరు ఇది చదివి ఇది చదవండి విండోస్ ఇవంతా బోర్ కొట్టింది అనుకోండి లైన్ ఎక్స్ ఉందండి సో నేనేం చెప్తానంటే మీరు నాకు లైన్ ఎక్స్ రాదండి కష్టం ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించకూడదు ఎందుకంటే ఇక రాబోయే కాలంలో టఫ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చూడ లైన్ ఎక్స్ ఇన్ తెలుగు అని పెట్టున్నాను దాంట్లో కూడా మీరు చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి లైన్ ఎక్స్ ఇన్ తెలుగు బేసిక్స్ పెట్టినాను అనమాట సో కాబట్టి మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఓకే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇవి కూడా చూడవచ్చు అనమాట బేసిక్స్ ఆఫ్ లైన్ ఎక్స్ ఇన్ పెట్టున్నాను ఓకేనండి సో కింద మీకు కామెంట్స్ లో పెట్టి ఉంటానండి నన్ను రీచ్ అవడానికి నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏంటి అని మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే ట్రైనింగ్ పర్పస్ కి సో ఎప్పుడైనా కూడా నన్ను రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు ఓకేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే హెడ్ బై గైస్